ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നേഹ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് ഞാൻ ഷെഹ്റൂബ ഷെമീർ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മുട്ടത്തോരൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിത് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് നേരിയതായി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി സവാള നന്നായി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ സവാളയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ വലിയ രണ്ട് പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറിയതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണിത് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഈ മുട്ടത്തോരൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചതച്ച കുരുമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പൊടികളെല്ലാം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണിത് ഇനി തക്കാളിയും തന്നെ നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം ഇത് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തക്കാളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നോളും അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്തുടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നാല് മുട്ടയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നാല് മുട്ട നമുക്കിതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മുട്ട ഒന്ന് ചിക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം മുട്ട നന്നായി ചിക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളൊക്കെ ഒന്ന് ചിക്കിയെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ചിക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടത്തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ മുട്ടത്തോരന് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ടത്തോരനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയും ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നാടൻ റെസിപ്പികളൊക്കെ ഇടണമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മുട്ടത്തോരൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടത്തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വാങ്ങി വെക്കാം അപ്പോൾ ചൂടോടെ തന്നെ അത് സ്റ്റോറിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ മുട്ടത്തോരൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്കോ ഷെയറും ചെയ്യണേ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം Thanks for watching my channel.